హరి హిం శ్రీ గురుభ్యో నమ తైత్రియ ఉపనిషత్ బ్రహ్మవల్లి అష్టమానువాకం దీనిని గురువుగారు ఇక్కడ ఉన్న వాక్యాలను బోధించి ఉన్నారు వాటిని ఈరోజు మనం మననం చేసుకుంటాం శ్రీ సదాక రఘునాథస్వామి గురువు గారికి అనేక ప్రణామములు అలాగే తత్వదానంద సరస్వతి వారికి పరమార్థానంద వారికి దయానంద సరస్వతి వారికి చిన్మయ వారికి అనేక నమస్కారములు వారి వీడియోస్ ఆడియోస్ మనకు పుస్తకాలు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటున్నాయి మంత్రాన్ని చదువుదాం భీషాస్మాద్వాత పవతే భీషో ఉదేతి సూర్య భీషా అస్మాదగ్నిశ్చేంద్రశ్చ మృత్యుర్ధావతి పంచమ ఇది సైషానందస్ మీమాంసాభవతి ఇది మంత్రం స్థూలంగా అర్థం ఏమిటంటే అస్మాత్ అంటే ఈ బ్రహ్మ వలన భీషా భయముచే వాతా గాలి పవత పవతే వీచుచున్నది అస్మాత్ అంటే దేని వలన దేని వలన అంటే ముందు చెప్పుకుంటున్నాం కదా బ్రహ్మ గురించి కదా డిస్కషను బ్రహ్మ మీమాంసలో ఉన్నాం కదా బ్రహ్మ వలని అనేటటువంటి వలన కంటెన్ పట్టి పంచమీ పట్టి అలాగే భీషా భయముచే అంటే తృతీయ బ్రహ్మ వలని భయముచే వాత గాలి పవతే వీచుచున్నది భీషా ఉదేతి భీషోదేతి బ్రహ్మ వలని భయము చేతనే సూర్య సూర్యుడు ఉదేతి ఉదయిస్తున్నాడు అలాగే భీషా భయ భయముచే అస్మాత్ భీష అంటే ఈ బ్రహ్మ వలని భయముచే అగ్నిశ్చ ఇంద్రశ్చ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు చేస్తున్నారు మృత్యు అంటే మృత్యు దేవత ధావతి పరుగులు పెడుతుంది ఐదవది పంచమ అంటే ఐదవది అయినటువంటి మృత్యు దేవత పరుగులు పెడుతుంది ధావతి ఇది అంతవరకు మంత్రం స ఏషా ఆనందస్య మేమాంస భవతి ఈ ఆనందమును గురి యొక్క మీమాంస గలదు మీమాంస వస్తుంది స ఏష సహ ఆ ఏష ఈ ఆనందస్య ఆనందం యొక్క మీమాంస 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 అంటే విచారణ విచారణ అంటే తెలుగు విచారణ తెలుగు విచారం కాదు ఏడవడము దుఃఖము ఎవరో పోతే చనిపోతే వస్తువులు పోతే ఏడుస్తాం ఆ విచారం కాదు ఇక్కడ విచారణ లేక విచారము అనగా సంస్కృతంలో ఏమిటంటే విచార విచారణ అంటే డిస్కషన్ అంటే అది ఒక చర్చ అని అర్థము ఆనంద మీమాంస స్టార్ట్ అవుతోంది ఈ వల్లిలో ఈ అనువాకంలో ఇక భాష్యంలోకి పోదాం అస్మాత్ అంటే బ్రహ్మ వలని భీషా భయేన తృతీయ విభక్తి భీషా అస్మాత్ వాత పవతే భీషా భయేన భయముచే భయముచేత దేని భయముచేత అస్మాత్ భయ భయ భీషా ఈ బ్రహ్మ వలని భయముచేత వాత గాలి పవతే వీచుచున్నది అదే విధముగా భీషా భయముచే అస్మాద్ అంటే అక్కడ అస్మాద్ లేదు ఉన్నట్టే లెక్క అనమాట అస్మాత్ అంటే ఈ బ్రహ్మ వలని భయముచే సూర్య సూర్యుడు ఉదేతి ఉదయిస్తున్నాడు భీషా భయముచే తృతీయ విభక్తి అస్మాత్ అంటే ఈ బ్ర అక్కడ అస్మాద్ శ్లోకంలోనే ఉంది మంత్రంలోనే అస్మాత్ ఈ బ్రహ్మ వలని భయముచే అగ్ని అగ్నియు చా మరియు ఇంద్రుడు చా వీళ్ళు వాళ్ళ పాట చా అంటే ఇంకో చా ఏమిటి పనులు చేస్తున్నారు మీద వాళ్ళు ఎలా పని చేస్తున్నారు వీళ్ళ పనులు వీళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అంటే అగ్ని ఇంద్రుడు కూడా అగ్నియు మరియు ఇంద్రుడు కూడా అంటే కూడా అంటే కూడా ఏం చేస్తున్నారు సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు అలాగే అగ్ని కూడా తన పని తను చేస్తోంది మృత్యు 
అంటే ఐదవది పంచమహ అంటే ఐదవది అయినటువంటి మృత్యు మృత్యు దేవత ధావతి పరుగులు తీస్తోంది అని అర్థం మృత్యు ధావతి పంచమ అంటే బ్రహ్మ వలన భయము చేతనే గాలి వీచుచున్నది బ్రహ్మ వలన భయము చేతనే సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు బ్రహ్మ వలన భయము చేతనే అగ్ని మరియు ఇంద్రుడు కూడా అని ఉంది అంటే తమ తమ పనులను చేస్తున్నారు అని పూరించుకోవాలి ఐదవది అయినటువంటి మృత్యు ఏం చేస్తుంది ధావతి పరుగులు పడుతుంది పెడుతోంది అని మంత్రం ఇది అంటే అని మంత్రం వాతాదయో వాత అంటే గాలి ఆదయో మొదలైనది అంటే గాలి తరువాత రెండవది సూర్యుడు ఇంద్రుడు అగ్ని మృత్యు ఇవి సామాన్యమైనటువంటి సెలెస్టియల్ ఫోర్సెస్ కావు కాస్మిక్ ఫోర్సెస్ దీస్ ఆర్ వెరీ సూపర్ పవర్స్ ఆఫ్ ద కాస్మాలజీ కాస్మిక్ ఫోర్సెస్ లో చాలా సూపర్ పవర్స్ ఇవి మనకి తెలుసు గాలి ఎంత పవర్ఫుల్ అలాగే మనకి తెలుసు అగ్ని దహించలేని ఏదీ లేదు దహించే శక్తిలో అగ్ని కంటే వేరేది లేదు ఉదయించి ప్రకాశించే శక్తిలో సూర్యుని మించినటువంటిది ఏదీ లేదు గాలి వీచే శక్తిలో గాలిని మించినది ఏదీ లేదు ప్రాణాలను తీసుకుని పోయేటటువంటి సమయంలో మృత్యువుని మించినటువంటిది ఏదీ లేదు అలాగే అన్ని బలాలకు ముఖ్యమైనటువంటి బలమైన ఇంద్రుని కన్నా బలమైనది ఇంకొక కాస్మిక్ ఫోర్సు లేదు చేత మహార్హ అన్నారు భాష భాష్యంలో అంటే వాతాదయో అంటే గాలి మొదలైనవన్నీ కూడా ఈ ఏలననగా ఇవన్నీ మహార్హ బాగా అర్హత కలిగినటువంటి గొప్ప అర్హత కలిగినటువంటి అంటే గొప్పగా పూజింపదగినటువంటి వారు వాళ్ళు స్వయం ఈశ్వర వాటికి వాళ్లే ప్రభువులు వాళ్ళ వాళ్ళ డొమైన్స్ లో దహనము కాల్చేయడము అనేటటువంటి డొమైన్ లో అగ్నిని మించింది లేదు అలాగే ప్రకాశము అనే దాంట్లో సూర్యుని మించినటువంటి లేదు అలాగే వేచడము ప్రయాణించడము అనే దానిలో గాలిని మించినటువంటిది లేదు ఈశ్వరాహ్ అంటే వాళ్లే ప్రభువులు స్వయం ఈశ్వరాహ శాంత అంటే వాళ్లే ప్రభువులు అయినప్పటికీ గొప్పగా సర్వసమర్థులై ఉన్నప్పటికీ కూడా వీచుట ఉదయించుట మొదలగు పవనాదిషు కార్యేషు పవన ఆదిషు కార్యేషు పవనము అంటే గాలి వేచడం ఆదిషు మొదలైన ఉదయించడము మొదలైన కార్యముల ఎందు ఆయాస బహులేషు అవైనా సింపుల్ వర్క్స్ ఒక కప్పు కాఫీ తాగడమే ఏమిటి రోజు సూర్యుడు టైం ప్రకారం ఉదయించి ప్రపంచాన్ని అంతా వెలిగించడం అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో సామాన్యమైన పనే అది అలాగే గాలి వీచి అందరినీ ప్రాణులను నన్ను నిలబెట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్నిటికీ గాలి కావలసిన చోటల్లా గాలిని సరఫరా చేస్తుండడం సామాన్యమైన పనే అలాగే అగ్ని అగ్ని కార్యం అన్ని కూడా ఆయాస బహులేషు అంటే ఉదయించుట వీచుట మొదలైనటువంటి చాలా శ్రమతో కూడినటువంటి పనుల ఎందు బహుళేషు అంటే సప్తమి విభక్తి పనుల ఎందు నియతాహ ప్రవర్తంతే వెరీ మెథాడికలీ వెరీ సిన్సియర్లీ వితౌట్ ఎనీ డిరిలిక్షన్ ఆఫ్ ద డ్యూటీ నియతాహ నియతితో ప్రవర్తంతే ప్రవర్తిస్తున్నాయి త్రుటి లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నాయి త్రుటి అంటే జారుబాటు వెలితి గ్యాప్ లేకుండా కంటిన్యూస్ గా వాటి పనులను వాటిని అవి చేస్తున్నాయి అవునండి ఈ అగ్ని అనండి ఇంద్రుడు అనండి సూర్యుడు అనండి వాయువు అనండి మృత్యు అనండి మృత్యువు ధావతి అన్నారు పరిగెడుతుంది ఎక్కడికి పరిగెడుతుంది ఎవళ ప్రాణాలు తీయవలసి వస్తే ఎవళ ఆయుర్దాయం క్షీణించిపోయి నశించేటటువంటి స్థితికి వస్తే అక్కడికి పరిగెడుతుంది అది ఒక రావచ్చు ఎంత వెయ్యి మంది అవ్వచ్చు ఒక క్షణకాలంలో ఈ ఈ గ్లోబ్ మీద ఎంతమంది మరణిస్తూ ఉంటారు ఎన్ని ప్రాణులు మరణిస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడైతే ఆ మరణాలు జరగాలో అక్కడికి పరిగెడుతుంది ఎలా పరిగెడుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వితౌట్ ఎనీ ఫియర్ ఓకే నేను లేట్ అయిపోయానండి అలా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ ఆయన ఏమో ఇప్పుడే ఆయన తలుగా ప్రాణాలు తీసుకుని వచ్చాను అంచేత వెంకట్రావు గారు ప్రాణాలు తీయడానికి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేట్ అయింది అంటుంది ఆ మృత్యు అలా లేదు కరెక్ట్ గా టైంకి వచ్చేస్తుంది సో ఈ ఐదు శక్తులు చెప్పారు ఇక్కడ ఐదు శక్తులు ఏమిటి ఉపలక్షణములు దేనికి ఉపలక్షణములు సమష్టి శక్తులకు ఉపలక్షణములు 
ఇంతవరకు ఏం చెప్పారు నువ్వు గాలి పిలుస్తున్నావా పీలుస్తున్నాను ఎందువల్ల పిలుస్తున్నావు లోపల ఉన్న చైతన్యంలో పిలుస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు గాలి విడుస్తున్నావా విడుస్తున్నావు ఎందువల్ల విడుస్తున్నావు చైతన్యంలో విడుస్తున్నావు అంతఃకరణాలు పనిచేస్తున్నాయా ఇంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయా ఇవన్నీ దేనివల్ల పనిచేస్తున్నాయి లోపల ఉన్న ఆత్మ చైతన్యం వల్ల పనిచేస్తున్నాయి అంటే వ్యష్టిని చెప్పారు అక్కడ ఆ వ్యష్టి నుంచి ఇప్పుడు సమష్టికి తీసుకొచ్చారు సమష్టిలో ఐదు సూపర్ పవర్స్ చెప్పారు ఏమిటవి ఒకటి ప్రీ వాత రెండవది ఏంటంటే సూర్య మూడవది ఇంద్రుడు నాలుగవది అగ్ని ఐదవది మృత్యు ఈ ఐదు పవర్స్ కూడా మిగతా అన్ని పవర్స్కు వానదేవుడని మేఘద్దేవుడని పృథ్వీ మాతని మరోటని జలమని ఏ ఏ దేవతలు ఉన్నారో సకల దేవతలకు కూడా ఉపలక్షణంగా చెప్తున్నారు ఈ ఐదు దేవతలను చూపించి ఇవే వాటి వాటి పనులను ఎంతో సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ ఎంతో సమర్థవంతంగా ఉండి గొప్ప పూజార్హులై మహార్హులై ఉంటున్నటువంటి ఈ ఐదు దేవతల వలె ఇతర దేవతలు అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పనులను నియతాహ ప్రవర్తంతే చక్కగా వాటి వాటి పనులను టైం ప్రకారం గ్యాప్ లేకుండా త్రుటి లేకుండా చేస్తున్నాయి అంటే ఏమిటి తెలిసింది ప్రపంచంలో సమష్టిలో ఉన్నటువంటి సకల శక్తులు కూడా ఈ కాస్మిక్ పవర్స్ ఏమిటైతే ఉన్నాయో భూమి తిరగడము భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఇంటర్స్టెలార్ అట్రాక్షన్స్ టైం టైం కీపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఋతువులు కాలాలు తర్వాత వర్షాలు రావడాలు మేఘాలు మంటలు ఎండింగ్లు బిగినింగ్లు అన్నీ కూడా వాటి వాటి టైం ప్రకారంగా అవి జరిగిపోతున్నాయి అలా జరుగుతున్నాయంటే ఏమిటండి అర్థం యస్మాత్ నియమైన తేషాం ప్రవర్తనం యస్మాత్ దేని యొక్క నియమైన శాసనము వలన శాసించేవాడు ఉండడం వలన తేషాం ఇవన్నీ ప్రవర్తనం ప్రవర్తిస్తున్నాయో అందువలన ప్రశాస్త సరిత్సతి వీటన్నిటికన్నా బాగా ప్రశస్తమైనటువంటిది శాసి ప్రశాస్త సరి అంటే శాసించేవాడు ఉన్నప్పుడు తద్ యుక్తం ఉండి తీరవలేదు ఉన్నాళ్ళు ఏం చెప్పారు గాలి పీలుస్తున్నావా అంటే చైతన్యం నీకుంది మాట్లాడుతున్నావా చైతన్యం ఉంది నాకు దేవుడు లేడు అంటున్నావా చైతన్యం ఉన్నది దేవుడు ఉన్నాడు అంటున్నావా చైతన్యం ఉన్నది అలాగే సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడా చైతన్యం ఉన్నది అగ్ని దహిస్తోందా చైతన్యం ఉన్నది అంటే ఈ శక్తుల వెనకాల కూడా ప్రశాస్తరి అంటే గొప్ప శాస్తరి శాస్తరి అంటే శాసించేవాడు ప్రశాస్తరి అంటే బాగుగా గొప్పగా శాసించేవాడు సతీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తద్ యుక్తం అది సంభవమగు తద్ యుక్తం ఏది యుక్తం గాలి సరిగ్గా వేయడము సూర్యుడు కరెక్ట్ గా ఉదయించడము అగ్ని ఇంద్రాదులు వాటి పనులు చేయడము మృత్యు మరణ సమయంలో పరిగెట్టి పరి పరుగులు పరుగులు పెట్టి వెళ్ళడము ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప కార్యాలు ఆయాస బహులేషు పవనాదిషు కార్యేషు నియతాహ ప్రవర్తంతే ఎంతో ఆయాసంతో ఎంతో కఠినమైనటువంటి పనులను క్రమం తప్పకుండా ఈ వీచడము మొదలైన పనులన్నిటినీ కూడా చక్కగా చేస్తున్నాయి ఈ విధంగా ఇవి నియమ ప్రకారంగా ఇవన్నీ చేస్తున్నాయంటే వీటన్నిటినీ ప్రశాస్తరి సతి అంటే చక్కగా శాసించేవాడు ఒకడు ఉన్నప్పుడే తద్ యుక్తం అది వీలు పడును తస్మాద్ అస్తి బ్రహ్మ వెరీ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ బ్రహ్మ అస్తివా నాస్తివా అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రెండోది ఒకవేళ ఉంటే అజ్ఞాని అయిన వాడు బ్రహ్మాన్ని పొందుతాడా పొందడా అది రెండో క్వశ్చన్ అజ్ఞాని ఎలాగో పొందుతాడు అజ్ఞాని కూడా అజ్ఞాని వలన మన బ్రహ్మాన్ని పొందుతాడా పొందడా నాలుగు క్వశ్చన్ బ్రహ్మ అస్తివా నాస్తివా అజ్ఞాని బ్రహ్మాన్ని పొందుతాడా పొందడా ఇవి నాలుగు క్వశ్చన్ ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ మొదటి క్వశ్చన్ బ్రహ్మ అస్తివా అనే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తున్నాం దానికి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు ఈ విధముగా ఒక శాసించే ఆయన ఉండడం బట్టి అస్తస్మాద్ అస్థి భయ కారణం తేషాం ప్రశాస్తృ బ్రహ్మ ఎందుకంటే వారు నియమంతో ప్రవర్తిల్లుచున్నారు కాబట్టి వారికి తేషాం భయ కారణం వారికి భయమునకు కారణమై ప్రశాస్తృ వారిని శాసిస్తూ శాసిస్తూ ఉండే బ్రహ్మ 
तस्मात् ब्रह्म अस्ति तस्मात् ब्रह्म अस्ति तस्मात् ब्रह्म अस्ति सा ब्रह्म ఏంటంటిది तेषां वारलकु भय कारणम प्रशास्त्रु शासिस्तुनवाडु చూడండి తండ్రి గారి దగ్గర పూర్వం రోజుల్లో అనుకోండి ఇప్పుడు కాదు పడుకుని వెళ్ళేవారు నాయన ఏదైనా మీ నాన్నగారిని వెళ్ళి అడుగురా అమ్మ అంటే అమ్మ నాకు భయం అంటే ఏంటనమాట తండ్రిని చూస్తే భయం అంటే ఏమిటి ఆయన కొట్టేస్తారు చంపేస్తారు పోలీస్ ఏమో అనే అర్థం అది కాదు ఏమిటి భయం అంటే విధేయత అంటే లోబడి ఉండడం అనకోవగా ఉండడం వారి వారి హయాంలో వీరు వారి చేత పరిపాలించబడుతూ ఉండడం అనే విధేయతను తెలియజేస్తాయి ఇక్కడ కూడా భయం అనేటటువంటి మాటను ఒక పోయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ గా వాడి ఈ ఉపనిషత్ ఇక్కడ మనం మంత్రంలో భయపడుతున్నారు సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని అంటే వాళ్ళు ఇలా ఉనికిపోతున్నారు భయంతో అని కాదు లోబడి ఉన్నారు విధేయులై ఉన్నారు అని చెప్పడాన్ని పోయిటిక్ గా చెప్పడమే భయము అని అర్థం ఇక్కడ అర్థం నుంచి భయం అంటే వాళ్ళు ఏదో ఈయన్ని చూస్తే గొప్ప భయం అండి ఈయన వాళ్ళని భయపెట్టేస్తున్నాడు అండి ఈ పరమాత్మ పరమాత్మ అనే ఓ మనిషి ఎవరు ఉండరు కదా అక్కడ అక్కడ ఒక కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఉంది ఈ యూనివర్సల్ కాస్మిక్ ఎనర్జీకి లోబడే మిగతా కాస్మిక్ ఎనర్జీస్ ఇండివిజువల్ కాస్మిక్ ఎనర్జీస్ అని కూడా పనిచేస్తున్నాయి అని చెప్పడం దెర్ ఇస్ అ యూనివర్సల్ సూపర్ కాస్మిక్ ఎనర్జీ అండ్ దాట్ యూ కాల్ ఇట్ అస్ పరబ్రహ్మ ఇన్ దట్ పరబ్రహ్మ ఎనర్జీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దెర్ ఆర్ సెవెరల్ స్మాలర్ ఆర్ రిలేటివ్లీ స్మాలర్ ఎనర్జీస్ వెర్ వెర్ ఇండివిజువల్ ఎనర్జీ ఫీల్డ్స్ విచ్ ఆర్ ది సూర్య పవన ఇంద్ర అగ్ని మృత్యు ఎట్సెట్రా 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 ఓకే అది ఎలాగండి యత ఏ విధముగా అయితే తే భృత్యా ఇవ రాజ్ఞ రాజ్ఞ భృత్యా ఇవ రాజుగారికి సేవకుల వలె అస్మాత్ బ్రహ్మణ అస్మాద్ ఈ బ్రహ్మ యొక్క భయేన భయము వలన ప్రవర్తంతే ప్రవర్తిస్తున్నారు రాజుగారికి విధేయులై ఆయన సేవకులు పరిచారకులు భృత్యులు అందరూ కూడా రాజుగారికి అనుసన్నలలో ఆయన ఆజ్ఞ అనుసరించి ఏ విధముగా పనిచేస్తూ ఉంటారు అదే విధముగా అదే విధముగా ఈ పరబ్రహ్మ యొక్క హయాంలో పరబ్రహ్మ యొక్క అండర్లో పరబ్రహ్మ యొక్క సూపర్ విజన్ లో పరబ్రహ్మ యొక్క కంట్రోల్ లో పరబ్రహ్మ వలన భయముతో ఇవన్నీ కూడా పని చేస్తున్నాయి బ్రాహ్మణ భయేన ప్రవర్తంతే అస్మాత్ బ్రాహ్మణ ఈ బ్రహ్మ యొక్క భయేన అండర్ లో కంట్రోల్ లో ప్రవర్తంతే ప్రవర్తిస్తున్నాయి ఎలాగా యతహతే భృత్య రాజ రాజ్ఞ ఇవ రాజుగారి దగ్గర సేవకుల వలె సత్య దాని వలన భయ కారణం ఆనందం బ్రహ్మ అస్తి దాని అందువలన ఈ భయ కారణమైనటువంటిది ఒకటి ఉన్నది ఈ బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి దానికి ఆనందం రసోవై సహ రసం అంటే ఆనందం అమ్మ పేరే ఆనందం ఓ పక్కన ఆనందం అంటున్నారు ఇంకో పక్కన భయ కారణం అంటున్నారు ఏమిటండి ఈ ఆనందం అంటున్నారు అంటే ఆనందం గురించి మీమాంస చెయ్యాలయ్యా దాని గురించి చర్చ చెయ్యాలి బట్ రాబోయేది ఆనంద మీమాంస ఈ ఉపనిషత్తలు ప్రశస్తమైన భాగం ఏమిటంటే బ్రహ్మ మీమాంస ఆనంద మీమాంస బ్రహ్మ మీమాంస ఇంతవరకు జరిగినది ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ యొక్క ఆనందాన్ని మీమాంస చేస్తున్నారు చర్చిస్తున్నారు దానినే ఆనంద మీమాంస తత్య భయ కారణం బ్రహ్మ అస్థి అని రాయాలి దానికి ఏం చేస్తారు తత్య భయ కారణం ఆనందం బ్రహ్మ అస్థి అంటే ఆనందం బ్రహ్మ ఉన్నది ఆనందం బ్రహ్మ ఆనందో బ్రహ్మ రాజు యొక్క సేవకుల వలె బ్రహ్మ వలని భయము చే ప్రవర్తిలుచున్నారు వారి భయమునకు కారణము ఆ ఆనంద ఘనముగు బ్రహ్మయే తత్య భయ కారణం వాళ్ళ తత్య వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క భయ కారణం భయమునకు కారణము ఆనందముగు బ్రహ్మయే ఆనంద ఘన ఘనముగు బ్రహ్మయే తీ అశ్య ఈ బ్రహ్మణ అంటే బ్రహ్మ యొక్క బ్రహ్మణ ఆనందస్య ఆనందము యొక్క ఏష ఇది చెప్పబోయే మీమాంస అంటే విచారణ భవతి ఇక మీదట ఆనందస్య ఏష మీమాంస భవతి ఆ కామాట ఎలా వచ్చింది ఇదిగో మనసులో ఇంట్లో ఉందిగా భీషా అస్మాద్ వాత పవతే భీషో ఉదేతి సూర్య 
भीषा अस्मात अग्निश्चेन्द्र मृत्युर्धावती पंचम मंत्री सह ये आई आनंद से आनंद मीमांसा विचारण भवती जो इकड़ कल अंटे कल आनंद मीमांस आनंद से यशा मीमांस विचारण भवती स ये आनंद मीमांसा भवती एमटी आनंद मीमांसएं आनंदमेंटे एवरको अंदर तेस कदा कि आनंद से मीमांस मीमांस आनंद तालूका मीमांस अंटेटी अटे अभी आ विषयानी चपबड़ी कि आनंद विषय विषय ज्ञापक पेको जाग्रत आनंद कल अंटे लौकिकम आनंद रेक आनंद लौकिक आनंद आर् वरल हापीन वट एवर यू का वरल हापीन आर् सुख दीन विषय 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 अटे आबजेक्ट सैनजक्ट सैनजक्ट अंटे रोजा पुव दूसरी परम मैसूर पाक दूसरी तीपीद मेतट वस्तु दूसरी स्पर्श चक्ने तीयन म्यूजि दूसरी शब्द इवि विषय अंत दे आर् दि सैनजक्ट आर् देर यह सैनजक्ट आर् दि आबजेक्ट दीज आबजेक्ट आर् पर्सिव बै ए सबजेक्ट हिज नेम इज विषय 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 वेरवे उसे एक्स ने वेंकटराव गार इकड़ा मैसूर पक पक् रूम लंटे आयन के विषय इंद्रिय संयोग कलगद कदा विषयेन्द्रिय संयोगा यद्रे अमृतोपम भगवदगीता विषय इंद्रिय संयोग कल अंत धर्मस्पी जुक्स्ट पोजिशन अंड का बिटी द विषय and the vishayi it could be physical contact or very intimate contact <coughs> for example if i want to see a roja and then enjoy its beauty roja need not get and touch get into the eye or touch the eye the very fact it is near the eye it is adequate certain senses like sparsha and the taste the intimate contact is required with the indriya that is why these two are very dangerous sparsha and the and the and the taste are very dangerous because they require the direct intimate contact of the indriya and the vishaya whereas shabda and the rupa and the gandha there is no direct intimate contact required the proximity is sufficient nearness is sufficient so vishaya vishayi vishayamulu ante emtandi आनंदम गुरी मीमांस चयबड़ी एमटी आनंद मीमांस कपबोदी अदेन तेजको आनंद मीमांस आनंद 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 विषय विषय संबंध जनित विषय विषय संबंध संयोग वलन जनित किं किं विषय विषय संबंध जनित लौकिक आनंदवत् लौकिक लौकिक प्रपंच प्लेषर लाग विषय विषय संयोग वलन कल लौकिक आनंद मीमांस चार इंत उपनिषत् दाने को अबे अहो स्वीत् स्वाभाविक लेक अहो स्वीत् अंत लेक स्वाभाविक आनंद स्वाभाविक से आनंद विषय आनंद मीमांसम प्रकार आनंद से आनंद मीमांस विचारण गल सो दर् टू टाइप आनंद वन आनंद लौकिक आनंद आर् फिजिकल आनंद The other Ananda is innate Ananda or Swabhavika Ananda, natural Ananda. Natural Ananda ki, lowkika Ananda ki, yeh unta difference. 
लौकिकानंद रिक्वयर्स विषय विषय संबंध और संयोग वेर एज नैचुरल आनंद डज नाट रिक्वयर द विषय एंड द विषय विषय टू बी टूगेदर टू गिव द आनंद नंबर टू लौकिकानंद हेच्चु तुटा वस्तु उठे इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आगम अपाई वेर एज स्वाभाविक आनंद आर् नाचुल इनेट इनेट आनंद आर् आनंद घन घन परब्रह्म आनंद अभी हेच्चु तुर वे का आगमोपाई का सो मोदे विषय विषय संबंध कड़ी विषय विषय संबंध अयट आबजेक्ट डिपेंड बाह्य अभी बयट आबजेक्ट डिपेंड इधी एपड़ू उचिपोतू उ कल लौकिक आनंद वेर स्वाभाविक आनंद इनेट आनंद हेच्चु उपेद का हेच्चु का दृष्टे दृष्ट विपरी लो विद्य अभी पोव लेकिन अटू उ विपरी लोपमू उ सो आनंद मीमांस की अवतारिक रास्गार एमट अवतारिक त्र वाटू रे रकल आनंद कदा आ मीमांस विचारण लौकिक आनंद बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट अटे लौकिकानंदा पंदा की बाह्यम साधन उध्यात्मिक साधन उ अंटन देर मस्ट बी ए रोज फर् इट फर् मी टू स्मेल अंड से इट इज ब्यूटिफुल स्मेलिंग आर् इट इज ब्यूटिफुल लुकिंग फस्ट आफ् आल बाह्य विषय उ रेडोदी आध्यात्मिक अटे शरीर संबंध में इंद्रिय ग्रहण इंद्रिय उ अटे वासन चूस मुक् वास पड़ रूपा दर्शन आनंद रोजा पुवनी दिन तलूक कन्ू अने आध्यात्मिक साधन आध्यात्मिक साधन इंद्रिय अंतरण इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार चिंतम अने करण समुदाय साधन समुदाय आध्यात्मिक बाह्यम शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय कल बाह्य साधन वस्तु आबजेक्ट इवीं त्र आनंद मीमांस लौकिक आनंद लौकिक आनंद बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति कारण उत्कृष्ट एक्वि तक उठाई आनंद मीमांस लौकिक आनंद उत्कृष्ट गोपदी एंकु बैठ उ विषया मनि की तन लपल उेहेन्द्रिय संघातम मिलित लेदा समृद्धम आनंद कारणम आनंद कल अटे अनंदा कल कल विषय आनंदा पेट इंद्रिय विषय सबजेक्ट तलूक इंद्रिय उ रे मन अभविंपड़ी अब आनंद उत्कृष्ट सह लौकिकानंदी कलदो सह यहा निर्देश पन लेक ब्रह्मानंद अगमार्थम ब्रह्म आनंद अगमार्थम अय वेदा चाहिए उपनिषत् मदलपटी आनंद मीमांसे अ लौकिक वस्तु विषय आ विषय वाट संयोग वाट कल अभूति आनंद मेरी वेदा इदेना अय्या लौकिकानंदा तुटे ब्रह्मानंदा तुटा लौकिकानंद रेटो एंटे दी एट रेट ब्रह्मानंद उपबो इपड़ लौकिकानंद द्वारा ब्रह्मानंद अगमार्थम 
ఈ లౌకికానందం ఏది కొలదో దాని ద్వారానే బ్రహ్మానందము యొక్క జ్ఞానము నిరూపింపబడుచున్నది సహయ ఏష నిర్దేశ్యత సహ యహ ఏ ఈ ఆనందం ఏదో లౌకికానందము ఏష నిర్దేశ్యత ఈ విధముగా నిర్దేశించబడుతుందో దాని ద్వారానే బ్రహ్మ ఆనంద అనుగమార్థం అది బ్రహ్మానందాన్ని తెలుసుకోవడానికి లౌకికానందం ముందు తెలుసుకుంటే లౌకికానందం కన్నా అది ఎన్ని రెట్లు ఉంటుంది ఎటువంటిది దీనికన్నా ఏ విధముగా వ్యత్యాసమైనది ఇది వచ్చిపోయేది విషయాలు ఉండాలి విషయేంద్రియ సంయోగం ఉండాలి ఈ హెచ్చు తగ్గులు కలిగి ఉంటుంది ఇవన్నీ బాహ్య వస్తువుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే వీటికి వ్యతిరేకంగా ఆపోజిట్ గా ఉన్నటువంటి అనేక రెట్ల అధిక అధికమైనటువంటి బ్రహ్మానందాన్ని అనుగమార్థం నిరూపించబడటం కోసం ఈ లౌకికానందం చెప్తున్నాము అనేన అనేన దీని ద్వారా హీ ఏలనగా ప్రసిద్ధేన ఆనందేన ఏదండి ప్రసిద్ధమైన ఆనందము లోక ప్రసిద్ధమైనటువంటి లోకానందం ఫిజికల్ ప్లెషర్ ఆర్ ద వరల్డ్ ప్లెషర్ ఆర్ హ్యాపీనెస్ అనే ఉంటాము అనేన అంటే దాని ద్వారానే ఈ లోక ప్రసిద్ధమైన ఆనందేన అనేన లోక ప్రసిద్ధమైన ఆనందము ద్వారానే వ్యావృత్త విషయ బుద్ధి గమ్య ఆనంద అనుగంతం శక్యతే విషయ బుద్ధి అంటే బుద్ధి విషయముల మీద ఉండడం దాని నుంచి వ్యావృత్తం అంటే వెనుదిరగడం తొలగిపోవడం దూరముగా పోవడం విషయముల మీద ఉన్నటువంటి బుద్ధి వ్యావృతము అయితే విషయముల నుండి వెనుదిరిగిచ్చే ఆ అటువంటి వెనుదిరిగినటువంటి బుద్ధిచే పొందగోరేటటువంటి ఆనందం ఏదైతే బ్రహ్మానందము అనుగంతం తెలియుట అనుభవం పొందుట శక్యతే శక్యము సరే ఆనంద్ ప్రసిద్ధేన ఆనందేన లోక ప్రసిద్ధమైన ఆనందము ద్వారా అనేన అంటే ద్వారా ప్రసిద్ధేన ఆనందేన అనేన అంటే ఈ ప్రసిద్ధ లోక ప్రసిద్ధమైన లోకానందము లేక మానుషానందం ఏదైతే అంటున్నామో దీనినే మానుషానందం అంటూ చెప్తారు ఈ నెక్స్ట్ వాక్యాలలో ఆ మానుషానందం ఏదైతే ఉన్నదో దాని నుంచి వేరేగా ఉన్నటువంటి వ్యావృత్త విషయ బుద్ధి గమ్య విషయ బుద్ధి విషయముల అందుండేటటువంటి బుద్ధి అంటే విషయాలను అనుభవించాలి అనుభవిస్తున్నాను అనేటటువంటి బుద్ధి మనసు ఏదంతో అది వ్యావృత్త వెనుదిరిగిన తొలగిపోయిన విత్ డ్రాన్ అను అయినటువంటి బుద్ధి ఏదుందో గమ్య దాని చేత పొందదగిన ఆనంద ఆనందం ఏదున్నదో ఆ ఆనందమే బ్రహ్మానందము అది అనుగంతం అనుభవంలోనికి తెలిసి తెచ్చుకోవడానికి శక్యతే వీలవుతుంది వీలు పడును శక్యమగును సరే లౌకికానందం గురించి ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నారో అవతారిక చెప్తున్నారు ఆయన ఇది ఇది శృతిలో లేదు ఈయన రాసినటువంటి అవతారిక లౌకిక అపి ఆనంద బ్రహ్మానందస్య ఏవ మాత్ర ఎందుకండి ఇది తెలుసుకోవడం లౌ లౌకిక ఆనంద అపి అంటే దిస్ ప్రసిద్ధమైనటువంటి లోక ప్రసిద్ధమైన ఈ లోకానందము లేక మనుషానందము కూడా బ్రహ్మానందస్య బ్రహ్మానందము యొక్క షష్ఠి విభక్తి మాత్ర ఏవ ఒక తునకయే మాత్ర అంటే వెరీ స్మాల్ సటిల్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వెరీ స్మాల్ సూక్ష్మమైన అంశము ఏ బ్రహ్మానందస్య మాత్ర ఏవ బ్రహ్మానందము యొక్క మాత్ర అంటే దాని తరుక ఒక తునకయే లోకములో ప్రసిద్ధంగా నేను బాహ్యంగా విషయేంద్రియ సంయోగాలతో విషయ విషయీల అనుభ సంబంధంతో తెలుసుకుంటున్నటువంటి లోకానందము కూడా బ్రహ్మానందము యొక్క ఒక అంశ మాత్రమే ఒక పార్ట్ మాత్రమే వెరీ మినిస్క్యూల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రహ్మానంద అవిద్యయ అవిద్యచే తిరస్క్రియమాణే విజ్ఞానే ఉత్కృష్యమాణాయంచ అవిద్యాయం బ్రహ్మాదిభి కర్మవశాత్ యథా విజ్ఞానం 
ವಿಷಯಾದಿ ಸಾಧನ ಸಂಬಂಧ ವಶಾತ್ ಚ ವಿಭಾವ್ಯಮಾನ ಚ ಲೋಕೆ ಅನವಸ್ಥಿತ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ವಿಜ್ಞಾನೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಯಮಾಣ ಉತ್ಕೃಷ್ಯಮಾಣ ಚ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಅವಿದ್ಯಾ ತಿರಸ್ಕ್ರಿಯಮಾಣೆ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕಮು ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ಜ್ಞಾನಮು ಲೇಕ ಅದಿ ಅಜ್ಞಾನಮು ಚೇ ಕಪ್ಪಿ ವೇಯಬಡುಚುಂಡಗ ತಿರಸ್ಕ್ರಿಯಮಾಣೆ ಅಂಟೇ ಕವರ್ಡಪ್ ಅಂಟೇ ಕಪ್ಪಿ ವೇಯಬಡುಚುಂಡಗ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಮನಲೋ ಎದೈತೆ ಇದು ಆತ್ಮ ಇದು ಅನಾತ್ಮ ಅನೇ ವಿವೇಕಂ ಎದೈತೆ ಉಂದದೋ ಅದು ಅವಿದ್ಯಯಾತೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯಸ್ಕ್ರಿಯಮಾಣಿ ಅಂಟೇ ಅವಿದ್ಯ ಚೇತ ಕಪ್ಪಬಡಿ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ವಿಜ್ಞಾನೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಯಮಾಣಾಯಾಂ ವಿಜ್ಞಾನಮು ಚೇತ ಉತ್ಕೃಷ್ಯಮಾಣಾಯಾಂ ಅಂಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಏಟಟುವಂಟಿದಿ ಚ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಅಜ್ಞಾನಮು ಬಲಪಡುಚುಂಡಗ ದಟ್ಟನಾಗುಚುಂಡಗ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲ ಕಾದು ವಿಜ್ಞಾನೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ತಿರಸ್ಕ್ರಿಯಮಾಣೆ ಅಂಟೇ ಆತ್ಮಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಅಂಟೇ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕಂ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕಮು ಅವಿದ್ಯಯಾತಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕ್ರಿಯಮಾಣಿ ಅಂಟೇ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕಮು ಅಜ್ಞಾನಮು ಚೇ ಕಪ್ಪಿವೇಯ ಬಡುಚುಂಡಗ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಯಮಾಣ ಉತ್ಕೃಷ್ಯಮಾಣ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂಟೇ ಅವಿದ್ಯ ಬಲಪಡುತ್ತೋಂದು ದಟ್ಟಮೈಪೋತ್ತೋಂದು ಅಜ್ಞಾನಮು ಅವಿದ್ಯಾಂ ಅಜ್ಞಾನಮು ಉತ್ಕೃಷ್ಯಮಾಣಾಯಾಂ ಅಂಟೇ ಬಲಪಡುಚುಂಡಗ ದಟನಾಗುಚುಂಡಗ ಸಿಕ್ಕನಾಗುತ್ತುಂಡಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಬಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಡು ಮೊದಲು ಕೊನೆ ದೇವತಲು ಮಿಗತಾ ವಾಳಂದ್ರವು ಕಿಂದ ನುನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಮನುಷ್ಯಲು ಪ್ರಾಣುಲ ವರಕು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ವಶಾತ್ ವಾರಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಪರಾಧೀನತ ವಲನ ಕರ್ಮ ವಶಮು ವಲನ ಅಂಟೇ ಕರ್ಮ ಪರಾಧೀನತ ವಲನ ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಇಕ್ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಅಂಟೇ ಉಪಾಸನ ಉಪಾಸನಾ ಲೇಖ ವಿವೇಕಮುನಕು ತಗ್ಗಟ್ಲುಗಾ ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮುನಕು ಉಪಾಸನಕ್ಕೂ ತಗ್ಗಿನಟ್ಲುಗಾ ವಿಷಯಾದಿ ಸಾಧನ ಸಂಬಂಧ ವಶಾತ್ ಮರಿಯು ವಿಷಯಮುಲು ವಿಷಯಿ ಪಡ್ತಾಲೂಕ ಮೊದಲಿನ ಸಾಧನಮುಲ ತೋಡಿ ಸಂಬಂಧ ವಶಾತ್ ಮೇಳನಮುಲಕು ಲೋಬಡಿ ಉಂಡುಟ ವಲನ ವಶಾತ್ ವಿಭಾವ್ಯಮಾನ ಚ ಲೋಕೆ ಅನವಸ್ಥಿತ ಲೌಕಿಕ ಇಕ್ಕಡೆ ಅವರು ಚೆಪ್ತನಾರು ಜಾಗ್ರತಗಾ ಚೂಡಂಡಿ ಲೌಕಿಕಮಯನಟುವಂಟಿ ಆನಂದ ಮುನ್ನದಿ ಈ ಲೌಕಿಕಮಯನ ಆನಂದಮು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮುಲು ಒಕ ಭಾಗಮೇ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಅಂಶಮೇ ಲೌಕಿಕ ಅಪಿ ಆನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಐತೆ ಮನಲೋ ಉಂಡೇಟಟುವಂಟಿ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕಮು ಲೇಖ ವಿಜ್ಞಾನಮ ಅನೇಟಟುವಂಟಿದಿ ಅವಿದ್ಯಾತಿ ತಿರಸ್ಕ್ರಿಯಮಾಣೆ ಅವಿದ್ಯ ಚೇತ ಚಕ್ಕಗಾ ಕಪ್ಪಿವೇಯ ಬಡಿತೆ ಅವಿದ್ಯಾಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮಾಣಾಯಾಂ ಅವಿದ್ಯ ದಟ್ಟ ಮಗುಚು ಉಂಡಗ ಅಂದರಕೂ ಅಪ್ಪುಡು ವಿಷಯ ಆದಿ ಸಾಧನ ಸಂಬಂಧ ವಶಾತ್ ವಿಷಯಮುಲು ಮೊದಲೈನ ವಾಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಾಧನ ಅಂಟೇ ಇಂದ್ರಿಯಮುಲು ಅವಿ ವಿಷಯ ಸಾಧನಮುಲು ವಿಷಯಲು ವಿಷ ವಿಷಯಮುಲು ವಿಷಯಲು ಅಕ್ಕಡನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಮುಲು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಮುಲ ಯೊಕ್ಕ ಸಾಧನ ಸಂಬಂಧ ವಶಾತ್ ಕಲಿಗೇಟಟುವಂಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲುಗುತ್ತುಂದಿ ಕರ್ಮ ವಶಾತ್ ವಾರಿ ವಾರಿ ಕರ್ಮಲ ಪರಾ ಪರಾಧೀನತ ವಲನ ಕರ್ಮಕು ಲೋಬಡಿ ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಾಸನಕ್ಕೂ ತಗ್ಗಟ್ಲುಗಾ ವಿಭಾವ್ಯಮಾನ ಬಾಗಾ ತಿಳಿಯಪಡುಚುನ್ನದು ಏ ಏ ಆನಂದಮು ಕಲುಗುತ್ತುಂದೋ ಅದಿ ಚ ಲೋಕೆ ಅನವಸ್ಥಿತ ಲೌಕಿಕ ಇಂಕ ಚೂತ ಸಂಪದ್ಯತೆ ನೆಲಕಡಲೇನಿ ಅನವಸ್ಥಿತ ನೆಲಕಡಲೇನೆ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದಮು ಸಂಪದ್ಯತೆ ಸಂ ಸಂಭವ ಮಗುಚುನ್ನದಿ ಸಂಪದ್ಯ ಮಗುತುನ್ನದಿ ಅಂಟೆ ಕೊಲುಗು ಚುನ್ನದಿ ಎಟುವಂಟಿದಿ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಏರ್ಪಡಿನಟುವಂಟಿದಿ ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಾಸನ ತಗ್ಗಟ್ಟುಗಾ ಏರ್ಪಡಿನಟುವಂಟಿದಿ ವಿಷಯಾದಿ ಸಾಧನ ಸಂಬಂಧ ವಶಾತ್ ವಿಷಯಮುಲು ಮೊದಲೈನ ವಾಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಸಾಧನಮುಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ವಾಲಕ್ಕೆ ಲೋಬಡಿ ಉಂಡೇಟಟುವಂಟಿದಿ ಏದೈತೆ ಅವಿದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಾನ್ನ ಕಪ್ಪೆಸ್ತೂ ಉಂಟೆ ಅವಿದ್ಯ ಇಂಕಾ ದಟ್ಟಮೈಪೋತೂ ಉಂಟೆ ಏರ್ಪಡೇಟಟುವಂಟಿದ
ಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ಲೋಕೆ ಲೋಕಮನಂದು ಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ಅನವಸ್ಥಿತ ಸಂಪದ್ಯತೆ ನೆಲಕಡಲೇನು ಲೌಕಿಕಾನಂದಮು ಸಂಪದ್ಯತೆ ಸಂಪನ್ನ ಮಗುಚುನ್ನದಿ ಈ ಲೌಕಿಕಾನಂದ ಅಕ್ಕಡೆ ಎವರದಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿ ದೇವತಾಭಿ ಏ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲುಕೊನಿ ದೇವತರು ಮೊದಲಗುವಾರು ಸೃಷ್ಟಿಲೋ ಉನ್ನ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣುಲ ವರಕು ಮೇದ ನಂಚಿ ಕೆಂದ ವರಕು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ ದಗ್ಗರ ನಂಚಿ ಕೆಂದ ವರಕು ವಾಣಿ ಕೂಡ ವೀಳಿಕೆ ಆನಂದಂ ಎಲ್ಲ ಕಲಗುತ್ತಂದಿ ವಿಷಯ ಆದಿ ಸಾಧನ ಸಂಯೋಗ ವಿಷಯಾದಿ ಸಾಧನ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಬಾರ ವಶ್ ಸಂಯೋಗ ವಶಾತ್ ಅಂತೇನಾ ಆ ವಿಷಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಲಿಸ್ತ ವಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಲೇದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತುಂದ ಆ ಸಂಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿ ನಾಕೋ ಕಾರು ಕಾವಾಲನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂದಿ ಆ ಕಾರು ನಾಕ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಂದಿ ಕರ್ಮ ವಶಾತ್ ಮಳ್ಳಿ ಕರ್ಮ ವಶಮು ಬಂದ ವಿಜ್ಞ ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಟೆ ಉಪಾಸನ ಬಲಮು ಚೇತ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಲ ಬಲಮು ಚೇತ ವಾಟಿಕೆ ವಶಮಯಿ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಮ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ವಿಷಯ ವಿಷಯೀಲ ಕಲಿಕ ವರ್ಣ ಈ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ವರ್ಣ ಕಲಿಗೇಟಂಟಿ ಆನಂದಮು ಅನವಸ್ಥಿತ ನೆಲಕಡಲೇನಟಿ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ಲೋಕಾನಂದಮು ಸಂಪದ್ಯತೆ ಅನುಭವ ಮಗುಚುನ್ನದಿ ಸಂಪನ್ನ ಮಗುಚುನ್ನದಿ ಸಹ ಏವ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮಾಪಕರ್ಷಣೆ ಮನುಷ್ಯ ಗಂಧರ್ವಾದ್ಯುತ್ತರೋತ್ತರ ಭೂಮಿಷು ಅಕಾಮಹತ ವಿದ್ವತ್ಸೋತ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋ ವಿಭಾವ್ಯತೆ ಶತ ಗುಣೋತ್ತರೋತ್ತರೋತ್ಕರ್ಷಣ ಯಾವದ್ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನಂದ ಇತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕೆಂದ ನಿಂಚು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕಿಸ್ತುಂದಾರ ಇಂದಾಗಲೇನ್ ಚೆಪ್ಪಾರು ವಿಲೋಮನ್ಲೋ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಂಟೇ ಬ್ರಹ್ಮ ದಗ್ಗರ ನುಂಚಿ ಕೆಂದ ವರಕು ಉನ್ನ ವಾಳ್ಳಕಿ ಅಲೌಕಿಕಮೈನ ಲೌಕಿಕಮೈನಟುವಂಟಿ ಅನವಸ್ಥಿತಮೈನ ನೆನೆ ಕಡಲೇನಿ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದಮು ಕರ್ಮಲ ವೈಷಮ ವಲನು ಉಪಾಸನಳ ಬಲಮ ವಲನು ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಮ ವಲನು ವಶಮು ವಲನು ಕಲುಗುತ್ತುಂದನ್ ಚೆಪ್ಪಿ ಇಪ್ಪುಡು ಚೆಪ್ತಂದ ಸಹ ಏವ ಆ ಆನಂದಮೇ ಈ ಆನಂದಮೇ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಪಕರ್ಷೇಣ ಎಪ್ಪುಡು ಸಂಸಾರ ಅಂಟೆ ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾರು ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಫಲ ರೂಪ ಸಂಸಾರಂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟು ಅವಿದ್ಯ ಅವಿದ್ಯ ವರ್ಣ ಕಾಮನಲು ಕಾಮನ ವಲ್ಲ ಕರ್ಮಲು ಕರ್ಮಲ ವಲ್ಲ ಫಲನು ಫಲಮಲು ವಲ್ಲ ಅನುಭವಮು ಅದೇ ಸಂಸಾರ ಅವಿದ್ಯ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಅವಿದ್ಯ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಫಲಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಉಂಟ ಅವಿದ್ಯ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಪಕರ್ಷೇಣ ಅಂಟೆ ತೊಲಗಿಪೋಯಿ ಅಪಕರ್ಷ ಅಂಟೆ ತೊಲಗಿಪೋಡು ಪ್ರಭಾವಮು ತಗ್ಗುತೂ ಉಂಡಗ ಅಪಕರ್ಷೇಣ ಅವಿದ್ಯ ಅವಿದ್ಯ ಪ್ರಭಾವಂ ತಗ್ಗುತ್ತೊಂದು ಕಾಮಮುಲು ತಗ್ಗುತ್ತನಾಯಿ ಅವಿದ್ಯ ಎಂತ ತಗ್ಗಿತೆ ಕಾಮಮುಲು ಎಂತ ತಗ್ಗುತ್ತನಾಯಿ ಅವಿದ್ಯ ವಲ್ಲ ಇವಿಗೆ ರೆಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಕಟಿ ಭಯಮು ರೆಂಡು ಕೋರಿಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಟೇ ಏಮಿಟಿ ಭಯಮು ಪ್ಲಸ್ ಕೋರಿಕೆ ರೆಂಡಿಟ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಟ್ಲಂಗ್ ಎಟ್ಟಿಸ್ತೇ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯಡು ಅದೇ ಸಂಸಾರ ಓಕೆ ಭಯಮು ಕೋರಿಕ ಏಮಿಟಿ ಭಯಮು ಅನುಕೂನದಿ ರಾಧೇ ಮೋನನೇ ಭಯ ಕೋರಿಕೆ ಏಮಿಟಿ ಲೇನಿದು ಕಾವಾಲನೆಟ್ಟು ಫಲಾನಾದಿ ನಾಕು ಲೇದು ವೇಲಿತಿ ಲೋಟು ಅಪೂರ್ಣುಡನು ಅಲ್ಪುಡನು ಇಂಕಾ ನಾಕು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಉಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಅದೇ ಪೊಂದಿತೆ ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ದಾಟಿಸ್ತಾನು ಅನ್ನಟ್ಟಿದ್ದು ಕೋರಿಕ ಈ ಕಾಮನ ತೀರ್ತುಂದೋ ಅನ್ನು ತೆರದೋ ಅನ್ನು ಒಕ ಭಯಮು ತೀರಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತುಂದೋ ನಿಲ್ಲವದೋ ಅನ್ನು ಮರೋ ಭಯಮು ಮನಕು ತೀರ್ನ ಪಕ್ಕವಾಡಿ ಕೂಡ ತೀರಿಪೋತುಂದೇಮೋ ಅನ್ನು ಮರೋ ಇಂಕೊಕ ಪೆದ್ದ ಭಯಮು ಈ ಭಯಾಲು ಭಯಮು ಕಾಮನ ರೆಂಡು ಕಲಿಪಿ ಒಕೇ ಪೊಟ್ಲಂಗ ಕಟ್ಟೆಸ್ತೇ ಅಂಟೆ ಓ ಕಾಯಿನ್ ಕೋ ಪಕ್ಕನ ಭಯಮು ಇಂಕೋ ಪಕ್ಕನ ಕಾಮನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚೇಸ್ತೇ ದಾನಿ ಪೇರೆ ಸಂಸಾರ ಸೊ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮಾಪಕರ್ಷೇಣ ಎಪ್ಪಡೈತೇ ಈ ಅವಿದ್ಯ ತೊಲಗಿಪೋಯಿಂದೋ ಕಾಮನವನ್ನು ತೊಲಗಿಪೋಯಿ ಕರ್ಮಲೋ ತೊಲಗಿಪೋಯಿ ಅಪಕರ್ಷ ಅಯ್ಯಿಪೋಯಿ ಪ್ರಭಾವನ್ ತಗ್ಗಿಪಿ ತಗ್ಗಿತೇ ಮನುಷ್ಯ ಗಂಧರ್ವಾದಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಭೂಮಿಷು ಮನುಷ್ಯುಡು ಒಕ ಭೂಮಿ ಒಕ ಲೆವೆಲ್ ಮನುಷ್ಯುಡು
హింసించబడ్డాడు అకామహతుడు అంటే కామము లేనివాడు కామనల ప్రాబ్లం లేనివాడు అకామహత విద్వత్ అంటే అనుభవంలో తెచ్చుకున్నవాడు శ్రోత్రియ అంటే థీరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడు శ్రో శ్రోత్రియ విద్వత్ శ్రోత్రియ అకామహత ఎవడైతే అకామహతుడు అవుతాడు విద్వత్ కలిగి ఉంటాడు శ్రోత్రియుడు అవుతాడు అటువంటి వాడికి అవిద్య కామకర్మ అపకర్ష కలుగుతుంది అవిద్య కామకర్మల యొక్క ప్రభావము తగ్గుతూ మనుషుడు ఆనందము గంధర్వానందము దేవతానందము మొదలైన ఒక దానిని మించి మరి ఒకటిగా ఉత్తరోత్తర జన్మలు ఎందు మనుష్య గంధర్వాజ్యుత్తరోత్తర భూమిషు ఉత్తరోత్తర లెవెల్స్ లో అకామ మూడు కండిషన్స్ మళ్ళీ అవిద్య కామకర్మల అపకర్ష జరగాలి అది జరగాలంటే అకామహతుడు అయి ఉండాలి అంటే కామముల చేత బాధింపబడని వాడై ఉండాలి శ్రోత్రియుడై ఉండాలి బాగా అన్ని చదువుకున్నవాడై ఉండాలి చదువుకున్న దాని అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్న విద్వాంసుడై ఉండాలి అకామహత విద్వత్ శ్రోత్రియ ప్రత్యక్ష ఇన్ పర్సన్ అంటే డైరెక్ట్ గా విభావ్యతే చక్కగా తెలుస్తుంది భావ్యతే విభావ్యతే ఎంత శత గుణ ఉత్తర 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 ఉత్కర్షేణ గుణోత్తరోత్తరోత్కర్షేణ శత అంటే నూరు గుణ రెట్లు నూరు రెట్లు ఉత్తర నెక్స్ట్ ఉత్తర దానికన్నా మరొక హండ్రెడ్ టైమ్స్ దానికన్నా ఉత్తర ఇంకా హండ్రెడ్ ఉత్కర్షేణ ఎక్కుదలతో ఎక్కువతో యావత్ ఎక్కడి నుంచి హిరణ్య గర్భస్య బ్రహ్మణ ఆనంద ఇది అంతవరకు తా అక్కడ వరకు హిరణ్య గర్భ ఆనందము వరకు హిరణ్య గర్భుని ఆనందము హిరణ్య గర్భుని ఆనందములో కోరికలు జీరో ఆనందము ఇన్ఫైన్ ఇది ఇది ఇంకా బ్రహ్మ కాదు సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మ ఆనందం కాదు ఇది ఇంకా హిరణ్య గర్భ ఆనందము బ్రహ్మానందం అంటాం ఈ బ్రహ్మానందం అనేటటువంటిది ఇన్ఫైనిట్ అవుతే అక్కడ కోరికలు జీరో మనుషుడు అనేవాడికి కోరికలు ఇన్ఫైనిట్ కాబట్టి ఆనందం జీరో ఈ మనుషుడిలో కోరికలు ఎప్పుడైతే ఇన్ఫైనిటి నుంచి కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ అపకర్ష జరుగుతూ అవిద్య కామ కర్మాపకర్షేణ అవుతూ ఉంటే మనుషి ఆనందం నెమ్మదిగా గంధర్వానందం అవుతుంది గంధర్వానందం అజాన దేవత తర్వాత ఇంకో దేవతానందం ఆ తర్వాత మరో ఆనందం ఆ తర్వాత సత్యానందం లేదా బ్రహ్మానందం ఆఖరిది ఫైనల్ స్టెప్ బ్రహ్మానందం హిరణ్య గర్భుని ఆనందం శతగుణ అంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఉత్తర 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 ఉత్కర్షణ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ నెక్స్ట్ 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 హండ్రెడ్ 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 టైమ్స్ ఉత్కర్షణ యావత్ ఎంతవరకు హిరణ్య గర్భస్య హిరణ్య గర్భుని యొక్క బ్రహ్మణ బ్రహ్మ యొక్క ఆనందం భవతి అంటే మనుష్యానందం నుంచి గంధర్వానందం దేవతానందం వరుసగా హండ్రెడ్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆ లిస్టు ఆ క్వాంటిఫికేషన్ చెప్తారు ఇక రాబోతుంది అది దాని వరకు హిరణ్య గర్భుని ఆనందము వరకు అంటే పూర్ణానందము వరకు మనకు ఫలితం వస్తుంది ఎప్పుడు అవిద్య కామకర్ కామకర్మాపకర్షేణ ఒక పాయింట్ రెండోది అకామహత విద్వత్సోత్రియ అనే దాంట్లో ప్రత్యక్ష విభావ్యతి ఒక దానిని మించి ఒకటి వందేసి రెట్ల హెచ్చుదలతో ఉత్కర్షేణ హెచ్చుదలతో ఆనందము అనుభవించబడును ఈ హెచ్చుదల బ్రహ్మ యొక్క అంటే హిరణ్య గర్భుని ఆనందము వరకు యావత్ హిరణ్య గర్భస్య హిరణ్య గర్భుని యొక్క ఆనందము వరకు ఉండును నిరస్తేతు అవిద్యా కృతే విషయ విషయ విభాగి విద్యయ స్వాభావిక పరిపూర్ణ ఏక ఆనంద అద్వైతో భవతి అన్ని స్థాయిల ఎందు ఎవరి కలుగుతుంది ఇది అకామహత అంటే కామములచే పరాజితుడు కానివాడు నాట్ ద వన్ హూ ఈస్ డిఫీటెడ్ బై ది డిజైర్స్ నాట్ ద వన్ హూ ఈస్ హూ ఈస్ ఎన్హిలేటెడ్ అండ్ స్లాష్డ్ బై ద డిజైర్ బై ది డిజైర్స్ రెండు పరాజితుడు కాని జ్ఞాన ఉపాసన లేక బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడగు విద్వాంసునకు అనుభవ సిద్ధమే ఉపాసన అనేటటువంటిది క్షత్రియలో వచ్చింది తర్వాత ఏమో జ్ఞాన అనేటటువంటిదేమో విద్వత్తులో వచ్చింది అకామహత విద్వత్ క్షోత్రియ 
ఉపాసనా పరుడికి స్వానుభవము లేదు ఇంకా థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ విద్వత్ అనేవాడికి అంటే స్వానుభవము కూడా ఉన్నది బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడైనటువంటి విద్వాంసునకు అను ప్రత్యక్ష విభావ్యతే అంటే అనుభవ సిద్ధమే అంటే నిజంగా తనకు డైరెక్ట్ గా అనుభవంలోకి వస్తుంది అవిద్య కామకర్మాపకర్షేణ అకామహత విద్వత్సోత్రియ ప్రత్యక్ష విభావ్యతే మనుష్య గంధర్వాద్యుత్తరోత్తర భూమిషు శత గుణోత్తరోత్తరోత్కర్షేణ యావధిరణ్యగర్భస్య బ్రహ్మణ ఆనందహీతి నిరస్తే తో అవిద్యా కృతే అజ్ఞానముచే అవిద్యా కృతే అజ్ఞానముచే కల్పించబడిన అజ్ఞానముచే కల్పితమైన విషయ విషయ్ విషయము అంటే తెలియబడేది విషయ్ అంటే తెలుసుకునేవాడు ది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ది సబ్జెక్ట్ ది విషయ విషయ అంటే తెలియబడేది విషయ్ అంటే తెలియవాడు అనే విభాగే అనే విభాగము నిరస్తేతు విద్యయ నిరస్తేతు జ్ఞానముచే త్రోసిపుచ్చబడినప్పుడు అవిద్యాకృతములైనటువంటి అజ్ఞానముచే కల్పించబడ్డ విషయము విషయ్ అనేటటువంటి రెండు అజ్ఞానం అజ్ఞానంలో ఏమిటి అదిగో విషయము బయట ఉన్నది నేను విషయని తెలుసుకునేవాడిని ద్వైతము గలదు ఇది అజ్ఞానం ఎందుకు ఆ విషయము బయట లేదు ఆ విషయము నాలోనే ఉంది తెలుసుకునేటటువంటి చైతన్యము నాలోనే ఉంది అది తెలియాలి అన్నా తెలుసుకోవాలి అన్నా ఈ రెండు ప్రక్రియలు ఒక్కచోటే ఉన్నాయి ఈ రెండు ప్రక్రియలు అంతర్ముఖంగానే ఉన్నాయి ఈ రెండు చైతన్యం వలనే ఏర్పడుతుంది దర్ ఇస్ నో ఆబ్జెక్ట్ అవుట్ సైడ్ అదర్ దాన్ దట్ ఇన్ ద మైండ్ అండ్ ద మైండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రొజెక్షన్ అకార్డింగ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ది చైతన్యం as per the power of the chaitanya so avidya krute vishaya vishaya vibhage avidyayandu vishayamu veru vishayi veru telusukune o teliyabade di vishayamu veru telusukune vishayi veru ane tatvanti vibhagamu avidya krutu adi eppudaithe vidya niraste sati ante vigyanamu chetro sipucha badaga vidya niraste tu niraste sati అంటే విజ్ఞాన జ్ఞానం చేత రోసిపుచ్చబడింది అంటే విషయం ఆబ్జెక్ట్ అనేది వేరే లేదండి ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ మై మెంటల్ మాడిఫికేషన్ అండ్ మై మైండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రొజెక్షన్ విచ్ ఇస్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ చైతన్య అనే జ్ఞానంలో విషయ విషయ విభాగము శూన్యమైపోతుంది అప్పుడు ఏమిటవుతుంది స్వాభావిక ఆనంద లౌకికానందం పోయి సహజ సిద్ధమైన ఆనందం ఉంటుంది అది ఎటువంటిది not incomplete paripurna ante completely it is ever complete rendo di ekaha that is only one it cannot be many okay ananda ha rendava dile advaita ha rendava dile ne enatvanti ananda ha anandam bhavati kolugunu ane vishayamunu telipobochunadai mantramu raabothunadi ityevam artham ఈ విషయం అర్థమై ఈ విషయం గురించి ఈ అర్థాన్ని తెలియ తెలియజెప్పడానికి విభావైష్యన్ అంటే తెలియజేయుటకై ఆహా మంత్రము చెప్పబోచున్నది తెలుపబోచున్నదైన మంత్రము వస్తుంది ఏం చెప్తున్నారు మనుష్యుని ఆనందము లౌకిక ఆనందము వెరీ లిమిటెడ్ విషయ విషయల సంయోగము కావాలి ఇది బాహ్యము మీద ఆధారపడినట్టు తెలుస్తూ అనిపిస్తూ ఉంటుంది బాహ్య వస్తువు లేకపోతే ఆనందం లేదు అనిపిస్తుంది తరువాత ఏమో ఇది వచ్చిపోతూ ఉంటుంది ఇది నిలకడలేదు అనవస్థితం రెండోది ఇది పర్మనెంట్ కాదు ఇది పూర్ణము కాదు ఇది ఎప్పుడు ఇన్కంప్లీటే ఇది ఉంటే దీనికన్నా ఇంకోటి కావాలి అనే కోర్ట్ దీనికి రెండు కాయిన్స్ కాయిన్కి రెండు పక్కలు ఉన్నాయి ఒకటి కామన రెండోది భయం ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి మనుష్యుని తాలూకా ఆనందము ఇది మనుషుడికే కాదండి ఈ బాధ బ్రహ్మాదుల దగ్గర నుంచి దేవతల నుండి ఈ కింద వరకు ఉన్న ప్రతి వాళ్లకు కర్మలకు అనుగుణంగా ఉపాసన ఫలితంగా ఈ అవిద్య ఫలితంగా ఇవి కలుగుతూనే ఉన్నాయి అయితే ఎప్పుడైతే ఈ విధమైనటువంటి అవిద్య కామ కర్మ అపకర్ష జరుగుతుందో అవిద్య కామ కర్మ అనుభవములు అనేటటువంటివి తొలగిపోతాయో అప్పుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా 
మనుష్యానందము నూరు నూరు రెట్లయి గంధర్వానందము గంధర్వానందము నూరు రెట్లయి అజాన దేవానందము అలాగా ఒక్కొక్క దానికన్నా ఓ దానికి ఒక్కొక్క దానికి ఒకటి పెరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరికి అకామహత విద్వత్ శ్రోత్రియ ప్రత్యక్షో విభావతి ప్రత్యక్షంగా తెలుస్తుంది ఎంత ఓకే అకామహతుడు విద్వత్ కలిగిన వాడు క్షోత్రియుడికి ప్రత్యక్షో విభావతి ఎలాగా శతగుణోత్తరోత్తరోత్తర్కర్ష ఉత్కర్షేణ అంటే హెచ్చుదలతో హండ్రెడ్ టైమ్స్ బై హండ్రెడ్ టైమ్స్ బై హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎంత వరకు హిరణ్య గర్భుని వరకు ఇది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే అవిద్యతో అవిద్యాకృతములైన విషయ విషయ విభాగములు అంటే సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వైతము పోతుందో విద్య నిరస్తే సతి విద్య వలన తొలగిపోతుందో పరాజయమైపోతుందో నిరస్తే సతి అప్పుడు స్వాభావికమైన ఆనందము అంటే లౌకికానందమున కంటే భిన్నమైనటువంటిది ఇది ఎటువంటిది పరిపూర్ణము ఇంకా ఏమిటి ఇది ఏకము ఇందులో వేరు వేరే పార్ట్స్ లేవు ఇంకొకటి అద్వయము రెండు లేనటువంటి ఆనంద భవతి ఆనందము కలుగుతుంది ఇత్యేవం అర్థం ఈ విషయాన్ని బోధించడానికే విభావ విషయం బోధించడానికే ఆహా మంత్రము చెప్పబడుతుంది ఏమిట ఆ మంత్రము యువాత్ సాధు యువాధ్యాయిక అశిష్టో దృఢిష్టో బలిష్ట తస్యేయం పృథివీ సర్వా విత్త పూర్ణ స్యాత్ స ఏకో మనుష్యానంద ఇంకా ప్రమాణాలు కొలతలు క్వాంటిఫికేషను చెప్తున్నారు ఎటువంటి వాడు మంచి యువకుడు యువాహ్ స్యాత్ సాధు యువాధ్యాయిక వేదాధ్యయనం చేసిన వాడు ఆశిష్టో మిక్కిరి ఆశ గలవాడు అంటే వెరీ వెరీ ప్యాషనేట్ టు డిజైర్ అండ్ దెన్ గెట్ థింగ్స్ డన్ అండ్ వెరీ ప్యాషనేట్ వెరీ ఇంటెన్స్లీ పర్స్యూయింగ్ హిస్ ప్యాషన్ దృఢిష్టో అంతేకాదు చాలా శారీరక మానసిక దార్ఢ్యము దృఢత్వం ఉన్నవాడు బలిష్ట మిక్కిలి శారీరక మానసిక బలములు కలిగిన యువకుడు ఒకడు ఉన్నాడు అనుకుంటాం దీర్ ఇస్ యంగ్ మ్యాన్ who is very learned and who is intensely passionate about achieving whatever he wants and he is equally powerful mentally and physically and he is having all the required courage to achieve his objective imagine such a person and imagine that person has got whatever is available in the earth is his riches sampada to nindi unna tasyayam prithvi sarva vittasya purnasya అటువంటి వానికి భూ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సకల సంపదలు ఒకరి దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి అటువంటి ఆనందం ఆయనకి ఏదైతే ఉంటుందో అది మనుష్య జాతికి చెందిన మానుష ఆనందము ఇదే ఇంపాసిబుల్ ఒకటి వాడు యువకుడై ఉండాలి రెండు వేదాధ్యయనం చేసి ఉండాలి రెండు వెరీ వెరీ కేపబుల్ టు పర్స్యూ హీజ్ ప్యాషన్స్ అండ్ డిజైర్స్ నెక్స్ట్ హీ మస్ట్ బి ఫుల్లీ mentally and physically very powerful and in addition to that he must have all the resources in the whole universe under his control and under his belt and in his position if you can imagine such a person will have some ananda that is called one x or starting point one unit of ananda that unit is called manushya ananda how the other anandas are manifold multifold then this will be explained in the coming mantras yuvasyat sadhu yuvachayakah asishto dridhisto balishta tasya yam prithvi sarva vittasya purna syat ante syat ante undinatlaite imagine that such a thing is there nobody will be there like that even rama prabhu ramachandra mahaprabhu kuda ఇది ఈ డే డెఫినేషన్ కి సూట్ అవ్వడు అటువంటి ఒక మనిషి ఒక మనిషి ఉన్నాడని ఊహగానం చేస్తే వాడి యొక్క ఆనందం ఏదైతే ఉంటుందో దానిని మన ఒక మనుష్య ఆనందము అని చెప్పుకోండి అంటున్నారు ఆ విషయాన్ని ఇంకా గురువు గారు వివరిస్తారు వివరించిన తర్వాత దానిని విశ్లేషించుకుందాం ఇంతవరకు 
ఆనంద మీమాంస స్టార్ట్ అయినది భయము గురించి చెప్పారు ఆ భయము అనేది అన్నటువంటిది సమష్టి భయాన్ని చెప్తూ సమష్టిలో ఉండేటటువంటి సర్వశక్తులు ఆ పరమశక్తికి లోబడి ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి శక్తి లేనిదే ఇవి పనిచేయలేవు కాబట్టి ఇవి ఇంత నియమముగా నియతముగా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి అటువంటి శక్తి ఉన్నది తద్బ్రహ్మ అస్థి అనేటటువంటిది నిరూపించి ఆ బ్రహ్మయే ఆనందం అంటూ ఆనంద మీమాంస లౌకిక ఆనందానికి ఈ పరమానందాన్ని సరీ బ్రహ్మానందానికి ఉన్నటువంటివి చెప్తున్నారు ఇంకా పరమానందం దగ్గరకు రాలేదు బ్రహ్మానందం అంటే హిరణ్య గర్భుని ఆనందం ఇన్ఫైనెట్ అనుకుంటే అది ఒక పెద్ద లేకులో ఒక డ్రాపుట ఇది ఆ హిరణ్య గర్భుని ఆనందం పరమానందం అనేటటువంటి ఒక పెద్ద సముద్రంలో ఒక నీటి బిందువు వంటిది హిరణ్య గర్భుని ఆనందము అంటూ చెప్తారు ఆ హిరణ్య గర్భుని ఆనందమే మనుష్యానందానికి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటూ ఒక ఎనిమిది స్టెప్స్ చెప్పాక అది వస్తుంది అటువంటి హిరణ్య గర్భుని ఆనందము మనుష్యానందం చూస్తే అన్ని రెట్లు చూడండి అదే పరమానందంలో ఒక లవలే చూడండి అటువంటి పరమానందాన్ని ఎవడు పొందగలడు ఎవడు శ్రోత్రియుడో ఎవడు అకామహతుడో ఎవడు విద్వత్తుడు విద్వాంసుడో వాడు అటువంటి పరమానందాన్ని పొందగలడు అంటూ నిరూపిస్తారు సహనావతు సహనౌనక్తు సహ వీర్యం కరవాహై తేజస్వి నామధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 హరి ఓం